বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে আইটি স্কুল চ্যানেলে স্বাগতম এবং অনেক অনেক ভালোবাসা আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলবো আপনাদের মাঝে আমরা বর্তমানে কম বেশি কিন্তু সবাই ওয়াইফাই লাইন ইউজ করে থাকে অর্থাৎ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বাসা অফিস বা বিভিন্ন জায়গায় আমরা ওয়াইফাই লাইনটা নিয়ে থাকি আসলে ওয়াইফাই লাইন নেওয়ার পরে আমাদের যে প্রাপ্য যে স্পিডটা অর্থাৎ আমাদের লাইনটা পরিপূর্ণভাবে ঠিক আছে কি এবং আমাদের যে অধিকার যতটুকু স্পিড পাওয়ার আমরা কি ঠিকঠাক পাচ্ছি আসলে অনেকেই পান আর অনেকেই পান না লাইন ক্লিয়ার করার কথা বললেও অর্থাৎ লাইন ঠিকঠাক করার কথা বললেও বিভিন্ন ধরনের হ্যান ত্যান সাত সতেরো বুঝিয়ে আমাদেরকে চুপ থাকতে বাধ্য করেন যারা ওয়াইফাই প্রদান করেন সেই সব ব্যবসায়ীরা আজকে আপনাদের আমি দেখাবো আপনার ওয়াইফাই লাইনটি ঠিকঠাক আছে কি না অর্থাৎ আপনি কোনোভাবে তাদের নিকট থেকে আপনার যে অধিকার সেটুকু আপনি পাচ্ছেন কি না আপনার প্রাপ্য স্পিড বা আপনার লাইন ঠিক আছে কিনা সমস্ত বিষয় আপনাদেরকে আমি দেখাবো আমি যেভাবে আপনাদের দেখাবো আপনারা ঠিকঠাকভাবে দেখলে বুঝতে পারবেন আপনার ওয়াইফাই লাইন একশো পার্সেন্ট ঠিক আছে কি না তো মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনাদের একটি কথা আমি বলবো বিষয় হচ্ছে বর্তমানে ইউটিউব মামা অনেক চালাক হয়ে গেছে আপনারা যদি কোনো ভিডিও দেখার পর সেই ভিডিওতে লাইক না দেন তাহলে ইউটিউব মামা বুঝবে যে ভিডিওটি কোনো কাজেরই না এই ভিডিওর ভিতরে কোনো ইনফরমেশন নেই ফালতু একটা ভিডিও এবং আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সেই চ্যানেল এবং ভিডিও হারিয়ে যাবে আপনার মাছ থেকে আপনি খুঁজেও পাবেন না এজন্য অবশ্যই আমার এই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দিবেন আর অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন শেষে কেমন লাগলো আর বুঝতে না পারলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আপনারা আপনাদের যে কম্পিউটারটি সেটা ওপেন করার পরে স্টার্ট মেনুতে চলে যাবেন আমি আমার স্টার্ট মেনুতে চলে যাচ্ছি দেন স্টার্ট মেনুতে যাওয়ার পর লিখতে হবে সিএমডি লেখার পরে দেখেন একটা ফাইল এসেছে সেটা আমরা ওপেন করব আপনি আপনার যে সিএমডি আছে সেটা ওপেন করবেন দেন ওপেন করার পরে আমরা যেই রাউটারটা ইউজ করছি অর্থাৎ যেই রাউটারের মাধ্যমে আমাদের পিসিতে বা ল্যাপটপে নেট চালাচ্ছি সেই রাউটারের কনফিগারেশন আমাদের জানতে হবে অর্থাৎ আইপি অ্যাড্রেসটা জানতে হবে এই জন্য আপনাদের লিখতে হবে আই পি সি ও এন এ ফাই জি আইপি কনফিগ লেখার পরে আপনাদের ইন্টারপ্রেস করতে হবে দেন অনেকগুলো লেখা চলে আসবে আপনাদের সামনে ভয় পাবেন না জাস্ট একটু স্ক্রল করবেন অর্থাৎ উপরের দিকে উঠবেন উপরের দিকে উঠলে দেখতে পারবেন যে ডিফল্ট গেটওয়ে নামে একটা লেখা আছে এবং অনেকগুলো কোড আছে এখান থেকে যে ডিফল্ট গেটওয়ে এটা হচ্ছে আপনার রাউটারের আইপি অ্যাড্রেস এই অ্যাড্রেস দিয়ে আপনার রাউটারের সেটিংয়ে আপনি ঢুকতে পারবেন আপনাদের যেটা আসবে আপনারা সেটা দিয়ে চেক করবেন এখন আমি চেক করব যে আমার রাউটার থেকে আমার পিসিতে যে নেট চলছে এই ক্ষেত্রে আমার রাউটারের কোনো ফল্ট আছে কি না অর্থাৎ আমার রাউটার থেকে কোনো রকম সমস্যা আছে কি না রাউটার থেকে কোনো রকম ডাটা লস হচ্ছে কি না বেশিরভাগ প্রোভাইডাররা যারা ইন্টারনেট প্রদান করেন তারা কিন্তু গ্রাহকদের এভাবে বুঝিয়ে থাকেন যে ভাই আপনার রাউটারের সমস্যা আছে এই জন্য স্পিড কম পাচ্ছেন রাউটার চেঞ্জ করেন মূলত বেশিরভাগ টেন্ডার রাউটার ইউজারদের এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় আমিও হয়েছিলাম কারণ বলে টেন্ডার রাউটারে নাকি অনেক সমস্যা কে বলেছে টেন্ডার এত বার কোম্পানি সারা বিশ্বে তারা রাউটার সাপ্লাই দিচ্ছে যদি সমস্যা হতো তাহলে কি তারা টিকতে পারতো এই বিশ্বে যাই হোক তারা তাদের সুবিধার জন্য এটা বুঝিয়ে থাকে এখন আপনাদের কিবোর্ড থেকে প্রেস করুন কন্ট্রোল সি অর্থাৎ কন্ট্রোল প্লাস সি চাপলে এরকম আসবে দেন আমাদের এখানে লিখতে হবে পিঙ্ক পি আই এন জি পিঙ্ক লেখার পর স্ট্রেস দিবেন এখন আপনাদের যে আইপিটা পেলেন সেটা লিখতে হবে আমি পেয়েছিলাম হচ্ছে ওয়ান নাইন টু পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এইট পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট এইট এটা হচ্ছে আমার যে রাউটারের আইপি সেটা আপনাদের আপনারা লিখে এখন স্পেস দিয়ে এখানে মাইনাস চিহ্নটা দিতে হবে অর্থাৎ ড্যাশ চিহ্ন দেন টি এবার ইন্টারপ্রেস করতে হবে দেন আপনারা এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমার রাউটারের পিঙ্ক দেখেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ান মিলি সেকেন্ডের কম দিচ্ছে অর্থাৎ আমার রাউটার থেকে কোনো প্রকার লস হচ্ছে না যদি এখানে ওয়ান মিলি সেকেন্ড থেকে যদি বেশি দেখাই ফাইভ মিলি সেকেন্ড টেন মিলি সেকেন্ড অথবা রিকোয়েস্ট টাইম আউট হয়ে যায় অর্থাৎ কানেকশন ফেল হয়ে যায় অর্থাৎ আমার রাউটার থেকে যে নেটের কানেকশন মাঝে মাঝে এটা এক সেকেন্ডের জন্য লস হয় সেটা কিন্তু হচ্ছে না যাদের এখানে লস হবে তারা কিন্তু বুঝতে পারবেন এরকম তাদের দেখাবে না এখন আবার কন্ট্রোল প্লাস সি যদি আমরা চাপি তাহলে এখান এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে লস জিরো পার্সেন্ট অর্থাৎ কোনো প্রকার লস হচ্ছে না আমার রাউটারে কোনো প্রকার সমস্যা নেই এখন যদি কোনো প্রোভাইডার আমাকে বলে ভাই আপনার রাউটারের প্রবলেম তাহলে কিন্তু তাদের আমি জুতা ফিটা করবো ডিরেক্ট একদম কেউ ঠেকাতে পারবে না 
এখন আমি চেক করব আমার যে ইন্টারনেটটা দিচ্ছে ওরা যে ডিএনএস নাম্বারের মাধ্যমে ওরা আমাদের ইন্টারনেটটা দিচ্ছে এখন সেই ডিএনএস এর প্রবলেম আছে কিনা অর্থাৎ তাদের সার্ভার থেকে নেট আসতে আমার রাউটার পর্যন্ত আসতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা সেটা আমি এখন চেক করব এর জন্য আপনাদের চলে যেতে হবে ব্রাউজারে ব্রাউজারে যাওয়ার পরে যে আপনাদের যে আইপি অ্যাড্রেসটি পেয়েছেন রাউটারে সেটা প্রেস করে সেখানে এটি লিখবেন আমি পেয়েছিলাম একশো বিরানব্বই দশমিক একশো আটষট্টি দশমিক পাঁচ দশমিক আট এটা লিখে আমি ঢুকলাম দেন ঢোকার পরে আমার যে টেন্ডার অ্যাডমিন প্যানেল আসলো এখান থেকে আমার যে পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে সে পাসওয়ার্ডটি আপনারা দিয়ে ঢুকবেন আপনাদের যাদের পাসওয়ার্ড জানা নেই তারা এখানে লিখবেন অ্যাড অ্যাডমিন এখানে অ্যাডমিন লিখে দিবেন এইভাবে যাদের পাসওয়ার্ড জানা নেই তারা অ্যাডমিন লিখবেন আর যাদের পাসওয়ার্ড জানা আছে যদি অন্য পাসওয়ার্ড হয়ে থাকে আপনারা সেইটি দিবেন এখন আমি লগ ইন করছি দেন জাস্ট লগ ইন করার পরে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন টেন্ডার রাউটারের ক্ষেত্রে এটা আপনারা এখানেই পাবেন আর যদি আপনাদের টিপি লিঙ্ক রাউটার হয়ে থাকে তাহলে আপনারা জাস্ট টিপি লিঙ্ক রাউটারে লগ ইন করার পরে নেটওয়ার্ক অপশনে যাবেন এখানে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি নেটওয়ার্ক অপশনে যাওয়ার পরে ডাব্লিউ এ এন এই অপশনটা পাবেন এই অপশনে যাওয়ার পরে কিছুটা স্ক্রল করে নিচে চলে আসলে এখানে আপনাদের যে ডিএনএসটা পাবেন সেগুলা এখানে দেখেন এই যে প্রাইমারি ডিএনএস চারটা আর্ট দেওয়া আছে প্রত্যেকটার মাঝখানে পয়েন্ট আছে এবং সেকেন্ডারি ডিএনএস এইটা যাই হোক আমরা আমাদের টেন্ডার রাউটারের যে ফ্রি ফায়ার যে ডিএনএসটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এইটা এইটা দিয়ে আমরা চেক করবো যে আমার ইন্টারনেটে কোনো প্রবলেম আছে কিনা এখানে এইট এটা এখন আমাদের চেক করতে হবে এটার পিং রেটটা কেমন যদি এটার পিং অনেক হাই হয় তাহলে বুঝবেন যে আপনার নেটে প্রবলেম আছে এজন্য এখন আমাদের কমান্ড ফাইলে লিখতে হবে পিং স্পেস এইট দেন স্পেস দেওয়ার পরে ওই মাইনাস চিহ্ন দিয়ে টি লিখে জাস্ট আপনাদের ইন্টারপ্রেস করতে হবে এখন আমি দেখতে পাচ্ছি দেখেন এটা কত মিলি সেকেন্ড অনেক বেশি এটা অনেক হাই এখন যদি আমি ইন্টারনেট ইউজ করি তাহলে আমার পিং রেট যেহেতু অনেক বেশি দেখাচ্ছে সেহেতু আমি প্রবলেমে পড়বো অর্থাৎ লোডিং হবে অনেক বেশি অর্থাৎ ইউটিউব বা আদার্স যে ব্রাউজিং আছে আমি যদি করে থাকি বা ডাউনলোড দিয়ে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমি একটু প্রবলেম ফেস করবো এই মুহূর্তে দেখেন মাঝে মাঝে কিন্তু নামছে অর্থাৎ এখন আমি ভিডিওটি করছি এখন বাজে সাতটা সাতান্ন পিএম পিক আওয়ার সন্ধ্যার সময় আবার লকডাউনের সময় প্রচুর মানুষ ইন্টারনেটে আছে এর জন্য পিংটা অনেক হাই আমি দুপুরবেলা একটা ভিডিও করেছিলাম সেই ভিডিওর অংশ আপনারা দেখুন এখন যে অংশটি আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন সেই অংশটি হচ্ছে আমার দুপুর বেলা করার ভিডিও এবং সেই সময়ে দেখেন পিং রেটটা অনেক কম কোনো প্রবলেম হচ্ছে না এবং কোনো রিকোয়েস্ট টাইম আউটও কিন্তু নেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু এই মুহূর্তে আমি সন্ধ্যার পরে যে রাতের বেলা ভিডিওটি করছি দেখেন এখানে একটা রিকোয়েস্ট টাইম আউট হয়ে গেল অলরেডি অর্থাৎ এই সময় ইন্টারনেটের উপর প্রচুর চাপ থাকা ইন্টারনেটে প্রবলেম হচ্ছে কিন্তু যদি এটা খুব বেশি হয় এবং সব সময় হয়ে থাকে তাহলে বুঝবেন যে আপনার ইন্টারনেটে প্রবলেম আছে পিক আওয়ারের ক্ষেত্রে এটা হতেই পারে স্বাভাবিক কিন্তু এমনি নর্মাল সব সময় যদি এটা হয় তাহলে আপনার নেটে প্রবলেম আপনি এটা বুঝে নেবেন সেমভাবে আপনারা কন্ট্রোল প্লাস সি চাপন দেন সি চাপার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে রেজাল্ট দিল ওয়ান পার্সেন্ট লস হচ্ছে আপনারা আপনাদের কম্পিউটার থেকে এটা চেক করবেন যে কত পার্সেন্ট লস হচ্ছে যদি খুব বেশি লস হয়ে থাকে দশ ষোলো বা বিশ তাহলে বুঝবেন যে আপনার নেটের প্রবলেম আছে তখন ওদের সাথে যোগাযোগ করা অর্থাৎ যারা ইন্টারনেট দিয়েছে তাদের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত এটা ঠিক করে নিবেন এখন আমার রাউটারের যে অল্টারনেটিভ ডিএনএস সার্ভারটা দেওয়া আছে পঁয়তাল্লিশ দশমিক একশো পঁচিশ দশমিক ট্রিপল টু দশমিক একশো আটান্ন এবং অন্যান্য রাউটারের ক্ষেত্রে এখানে যে দেয়া থাকবে সেকেন্ডারি ডিএনএসটা এটা আপনারা পিং চেক করতে পারবেন সেমভাবে যেভাবে আমি করে দেখিয়েছি এখন আমরা একটু ইউটিউবের পিংটা আমরা চেক করব দেখেন পিং স্পেস ইউটিউব ডট কম স্পেস মাইনাস টি এটা হচ্ছে আমার ইউটিউবের পিং দেখাচ্ছে আমার ইউটিউবেও আপাতত পিংটা মিডিয়াম সাইজের আছে এখন একটা বিষয় আপনাদের আমি দেখাবো এই যে ইন্টারনেট আমি ইউজ করছি এই ইন্টারনেটের আওতায় একটা এফ টিপি সার্ভার আছে অর্থাৎ যেখান থেকে আমি হাই স্পিডে মুভি বা টিভি আমি দেখতে পারি বা ডাউনলোড করতে পারি প্রত্যেকটা ইন্টারনেট কোম্পানির কিন্তু আলাদা আলাদা নিজস্ব এফ টিপি থাকে আমার যে এফ টিপিটা আছে সেটা আমি এখন চেক করব যে এফ টিপির মিলি সেকেন্ডটা কত দেয় মূলত এফ টিপি সার্ভারে কিন্তু খুবই বেশি স্পিড দেয় হাই স্পিড থাকে এখন তার পিংটা চেক করব কন্ট্রোল প্লাস সি আমি চাপছি এখন আপনারা যারা এটা চেক করবেন আপনাদের যে এফ টিপি সার্ভারটা আছে তারা একটু চেক করে নেবেন জাস্ট আমার এখানে এফ টিপির লিস্ট আমি রেখে দিয়েছি এখন পিঙ্ক স্পেস এখন দেখেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা সিক্
ইউটিউব আমার যত স্পিডে চলবে তার থেকে বেশি স্পিডে আমি এটা ব্রাউজ করতে পারবো এখান থেকে হাই স্পিডে সব কিছু ডাউনলোড হবে বা ব্রাউজ করতে পারবো এখন আপাতত কোনো রকম সমস্যা নেই এখন বিষয় হচ্ছে আমার যে লাইনটা দেখলেন এখন কিন্তু লাইন একদম কোনো কলঙ্ক নেই চাঁদের কলঙ্ক আছে কিন্তু আমার লাইনের কিন্তু কলঙ্ক নেই কিন্তু এটা আসলে ভুল কথা এখন আমি যে সময়ে ভিডিওটা করছি করোনার মুহূর্তে এই সময় মূলত আপাতত কম পিং পাচ্ছি আমি কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে অর্থাৎ পিক আওয়ারে এবং কিছু কিছু বিশেষ সময়ে আমার পিংটা এত থাকে তখন এটা একশোর উপরে উঠে যায় এবং রিকোয়েস্ট টাইম আউট হয়ে যায় আমি আসলে আপনাদের দেখাবো যে রিকোয়েস্ট টাইম আউটটা কীভাবে হয় আমি কিছু স্ক্রিনশট নিয়ে রেখেছি রিকোয়েস্ট টাইম আউটের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইউটিউবের পিংটা দেখতে পাচ্ছেন তখন যখন আমি চেক করেছিলাম পিং হচ্ছিল একশো এগারো একশো পনেরো দেখেন রিকোয়েস্ট টাইম আউট প্রচুর রিকোয়েস্ট টাইম আউট এই রিকোয়েস্ট টাইম আউট হলে হয় কি আপনি যখন নেট চালাচ্ছেন রিকোয়েস্ট টাইম হলে অনেক লোড নেয় অর্থাৎ আপনি ক্লিক করার সাথে সাথে যেমন প্লে হয় তেমনটি হয় না অনেক লোড নিয়ে কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তারপরে প্লে হয় এবং কোনো কিছু যদি ডাউনলোড করেন তাহলে ডাউনলোড স্পিডটা নেমে নেমে যায় অর্থাৎ ডাউনলোড স্পিড যদি আপনি পরিপূর্ণ পান এই যখনই রিকোয়েস্ট টাইম আউট হবে তখনই ডাউনলোড স্পিড নেমে আসবে একশো কিলো বাইট বা অনেক সময় জিরো বাইটে নেমে আসে দেন আস্তে আস্তে আবার স্পিড উঠবে এটা আপনারা চেক করবেন যে আপনাদের কোন সময় রিকোয়েস্ট টাইম আউটটা হয় আপনারা জাস্ট আপনাদের প্রোভাইডারদের তখন সেই সময়টা একটু চেক করে দেখাবেন এইভাবে আপনারা চেক করবেন এটা গেল মূলত হচ্ছে আপনাদের ইন্টারনেট প্রোভাইডাররা আপনাদের ঠকাচ্ছে কিনা অর্থাৎ লাইনটা পুরোপুরি ক্লিয়ার নিচ অ্যান্ড ক্লিয়ার আছে কিনা সেই বিষয় নিয়ে আমি আমার যে বিষয়গুলো আছে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আপনারা এইভাবে ওপেন করে এটা চেক করতে পারেন এবং যে কোনো সাইটের অর্থাৎ যে কোনো সাইট আপনারা যায় যেসব সাইট ইউজ করে থাকেন সেসব সাইটের আপনারা যদি পিং চেক করতে চান তাহলে অবশ্যই এখান থেকে পিং স্পেস যেমন গুগলের পিং যদি চেক করতেছি জি ডবলু জি এল ই ডট কম মাইনাস টি স্পেস মাইনাস টি দিয়ে আমি গুগলের পিংটা এখানে চেক করতে পারতেছি এভাবে আপনারা জাস্ট যে কোনো বিষয়ের পিঙ্কটা চেক করে নিতে পারেন এবং যেটার পিঙ্ক আপনারা হাই দেখতে পারবেন আপনারা ভেবে নেবেন যে এটাতে সমস্যা আছে তখন আপনাদের প্রোভাইডারদের বললে তারা স্পেসিফিক ওই সাইটটা ঠিক করে দিবে আমি অনেক সময় টিকটক চালাতে পারতাম না এখন আমি টিকটকের পিঙ্কটা একটু দেখছি পিং স্পেস টিক টক ডট কম স্পেস মাইনাস টি দেখেন টিকটকের এখন যে পিঙ্কটা দিচ্ছে স্বাভাবিক আর যখন আমি টিকটকটা চালাতে পারি না তখন ওই রিকোয়েস্ট টাইম আউট হয়ে যায় এবং পিংটা একটু হাই হয়ে যায় তখন হয় কি আমি টিকটকের ভিডিও চালাতে গেলে জাস্ট লোড নেয় লোড নেয় লোড নেয় চলে চলে থেমে যায় থেমে যায় চলে চলে থেমে যায় এভাবেই হতে থাকে যাই হোক আপনারা বিষয়গুলো বুঝতে পারলেন ডিটেলসে আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম এখন আপনাদের লাইনটা আপনারা জাস্ট একটু চেক করে নেবেন যে আপনাদের লাইনে কোনো রকম সমস্যা আছে কি না এবং আমি শুরুতে যে এইট পয়েন্ট এইট পয়েন্ট এইট পয়েন্ট এইট এই বিষয়টা দেখিয়েছি ওই বিষয়টা দিয়ে আপনারা জাস্ট আপনাদের সমগ্র ইন্টারনেটের পিংটা চেক করতে পারবেন মূলত ইন্টারনেট ঠিক আছে কিনা ওইটার মাধ্যমে আপনারা দেখতে পারবেন আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেল আমি করতে চাইনি কিন্তু আপনাদের ডিটেলসে দেখানোর জন্য লম্বা হয়ে গেল এবং পরবর্তীতে আপনাদের যে একটা কনফিউশন আছে যে আমি ইন্টারনেট নিয়েছি ফাইভ এমবিপিএস কিন্তু ডাউনলোড দিতে গেলে আমার টু এমবিপিএস ডাউনলোড হয় বা ওয়ান এমবিপিএস হয় বা পাঁচশো কিলো বাইট করে হয় এই বিষয়টা কেন হয় এই বিষয়টা আমি আপনাদের দেখাবো এবং আপনাদের যে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে মনের ভিতরে যে একটা শঙ্কা আছে সেটা আমি দূর করে দিব আমার পরের ভিডিওতে এই জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন পরের ভিডিওতে ওয়াইফাইয়ের বিস্তারিত আমি একদম খুঁটিনাটি আপনাদের ক্লিয়ার করে দেখাবো সেই পর্যন্ত অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন ভালো থাকবেন আমাদের চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে দেবেন না হলে কিন্তু পরের ভিডিও পাবেন না আর অবশ্যই লাইক দিবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ